guys, it's me Red and I hope you're ready for another video like what you saw on the title and kaya na nakikita nyo dito sa ating background Today's video, we are finally doing one of the most requested Ito na yata yung pinaka Ever since I started uploading haul video sa aking channel Isa na talaga yun sa mga topics na minahal ng mga OG Red Squad And since naka-lockdown ulit tayo, I think it's high time that we do this video So this particular one, I'm dedicating to you guys who enjoy this kind of content But if you're someone naman who doesn't like watching mga haul videos, the shopping videos, feel free to click out and panoorin nyo na lang yung mga ibang videos natin. Marami naman tayong ibang mga klaseng videos dito sa ating channel or yung mga ibang content creators din. Alam niyo naman na fun lang tayo and we don't tolerate negativity dito sa ating channel. Pero if you're someone naman who enjoy watching these kinds of videos, then please continue watching. Kailangan ko pa ba mag-disclaimer? Alam niyo naman na yan, I'm not doing this to brag or anything. Ginagawa ko lang naman to to cater you guys who enjoy watching luxury content, yung mga shopping and haul videos natin. Actually, I don't know how to start this video, pero if you've been following my vlogs, kasama naman talaga kayo sa journey sa pagbuo nitong ating mini luxury collection. Starting with the first luxury item that we bought until nabuo natin tong mini collection nga natin. So, nakakatuwa lang din gawin tong video na to kasi somehow para tayong mag-run down memory lane. Kasi every item that I have in this mini collection ay meron talagang story and may sentimental value. And later, after papakita sa inyo lahat ng items, I will also be sharing with you the best and the worst purchases na nabili ko. So, simulan na natin! I think simulan natin sa mga items na never ko in-imagine na magigive in ako. Kasi when I started this collection, hindi ko talaga ma-justify yung mga damit. I have nothing against those people who collect luxury clothing. They look good. Gusto ko rin sila. Pero for me kasi, and for most people who collect these kinds of stuff, parang ang excessive lang. Kasi damit pa rin yun eh. Susuotin mo, lalabhan mo. Unlike shoes and bags na pwede mong ingatan at talagang i-baby. Yung damit hindi eh. Minsan matatalsikan niya ng food or whatever. Pero ayun na nga nung nag-start yung pandemic, ang weird lang na nung nag-start pa yung pandemic, doon ako nagbibili. Since nandito lang tayo sa bahay, and medyo wala naman tayong gastos at the time, sabi ko, oh, sige, mag-splurge ako ng konti for luxury clothing. Yung mga ano lang naman, staple pieces, yung mga gamit ko over and over. Hindi yung mga super statement na shirts. And then, nagsimula yan dito actually sa mga not so expensive ones, like this classic na play CDG shirt. Yung black lang na merong signature na heart nila dyan. Take note yung sizing ng shirts pala nila ay medyo maliit. This is medium, pero medyo fitted siya sa akin. I think umuurong din yung tela nila over time. Pero if you guys wanna start your luxury clothing collection, I suggest you guys start with more affordable ones na good din naman yung quality. Kasi when it comes to luxury naman, meron tayong tinatawag na low-end and high-end luxury. So yung mga low-end brands like yung mga Coach, Michael Kors, Kate Spade, yung mga yan. And high-end of course like Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Dior, Fendi, yung mga ganyan. So these bad boys right here are a lot cheaper than most most luxury brands na alam natin kasi nga nagpo-fall sila under the low-end tier. So, ayun, meron tayo ditong Michael Kors na colored shirt. White polo lang siya na merong nakasulat dito sa gilid. Sobrang gusto ko yung detail niya dito. Subtle lang siya. Meron lang Michael Kors dyan. Yung mga to nabili ko mostly sa outlet stores dito sa Singapore. Marami namang outlet stores. Meron din sa Japan nung nagpunta kami sa Gotemba. Ang sarap talaga mamili sa mga outlets kasi marami kayong mahanap na good finds. Tapos most of the items there are on 30 to 50% off. Kaya marami talaga yung mahanap na mga good finds. Yung dalawa naman na to are coach shirts. This is just a black one and yung white one. Itong black mayroon lang logo ng coach at yung canvas nila. And this white one naman, it just says love. Hindi ko alam kung pride collection ba to kasi para siyang ganun, parang rainbow-esque. Tapos yung letters, if you look closely, ay yung classic lang din na coach na monogram. Moving on naman dito sa mga high tier or yung mga high-end na luxury brands. Kasi kasi we have a total of four pero lahat sila black. Kasi sabi ko since mag invest na rin lang tayo sa medyo mamahali na mga shirts, might as well yung medyo madali nang i-maintain kasi ayoko naman bumili ng white or light colored na shirt na pagka mahal-mahal tapos mamamansyahan lang kasi stress lang ako. So ito, kahit pa paano, mas madali sila i-maintain, I guess. Simulan natin dito sa pinaka-latest na nabili natin. I got this for my birthday. Versace jeans couture siya na shirt. Sobrang gusto ko yung embossing ng logo nito. Ang ganda ng pagkaka-embroidery sa kanya. Gold lang siya and black which is a very classic combo. And sobrang 
comfy and ganda ng fit nito guys. I wore this once nung nagpunta ako ng Orchard. Hindi ko na maalala actually but this one is another Versace shirt. Nung first time ko mag give in sa luxury clothing, ito yung dalawa na una kong binili. Sabay ko sila binili sa Matches Fashion. If you guys are not aware, meron kasi tayong tinatawag ng mga third party apps that consign a lot of luxury brands. And marami kayong makikita ang mga sale doon like these bad boys na bili ko sila for 30% off yata if I'm not mistaken. This is a Balenciaga and a Versace na shirts. I got this specifically sa Matches Fashion. Marami pang iba. Meron Neta Porte, Farfetch, Essence, Luisa Villarumam. Um, sobrang dami. Pero ako particularly, sobrang nagustuhan ko yung service ni Matches Fashion aside sa mas marami kang makikita doon na mga on sale na good brands. Nakabili na rin ako and nakapag-return ng items sa kanila a couple of times and wala akong naging problem. Sobrang good ng service nila. So ayan, ito nga yung Versace shirt. Classic lang siya na Versace Milano. Meron lang Greca na print and the classic Medusa head. Sobrang ganda ng fit nito. This is size small yata. Ang ganda. Tapos ito namang Balenciaga. Medyo oversized siya but this is size double XS. Pero ang oversized niya. And kung maalala nyo, nasuot ko na rin to once. Nung nag-shoot ako ng feature for Smart Load Abroad. So hello Smart Load Abroad family. Ito yung suot ko noon. Yung Paris shirt natin. Ganda lang din ito. So memorable to sa akin. And then of course this off-white shirt na kasama natin si Ben ang binili. Bumili din siya noon ng kulay red naman. Classic off-white lang sa likod. Yung X nila. And sa harap yung off lang din nila na logo. Ayan. Nasuot ko na to once nung nagpunta tayo ng real mall with the houses. So, ayan. Nandito pa yung palawit niya. Pero ang ginawa ko that time na sinuot ko to, sinuksok ko lang siya sa pocket ko sa likod para hindi siya nakalawit-lawit. So yun lang naman yung clothing pieces natin. Moving on to accessories. And ito yung lately ay natutuwa ako sa kanila. I only have a few though. Pero nakakatuwa sila ipalik. Let's start off with this one. Kasabay ko tong binili nung Versace na shirt kanina for my birthday. This is a Versace na Greca ring. Sobrang hilig ko sa accessories nung bata. And yung mom ko has a collection of jewelries. Sobrang mahilig siya sa mga gold jewelry, diamond jewelry. And sa kanya ko yata talaga nakuha yung love ko for dressing up, collecting clothing and apparel pieces. Namiss ko tuloy yung mami ko. Hello, mami! Ito nga pala yung namana ko sa'yo, mi. Hindi siya talaga yung mahilig. Mahilig mag-collect. Yung daddy ko walang kahilig-hilig. But anyways, itong ring na to, I got this nung bumili kami ni Ben ng Philips Stein na watch. Kasi silver yung nabili natin na watch. And wala akong silver accessories. Lahat gold. Sabi ko para meron namang bumagay sa ating watch. Which is ito. Tapos meron pala ako dito kung napapansin nyo. Nabili ko to sa Huga dito sa Singapore na din. This is a diamond memento. Dito ko kinikip yung mga relo natin. Yung mga ilang accessories natin. By the way, kung napanood nyo na yung room tour natin, ito yung wall na nakaharap sa aming bed. So kung maaalala nyo sa vlogs, tayo mismo yung naghang itong mga Ikea na hanging panels. Ito talaga yung favorite ko na accent wall dito sa room namin. Nakatuwa lang kapag pipikit ka sa gabi tapos gigising ka sa umaga. Ito yung makikita mo yung fruits of labor mo. Nawala na tayo. Anyways, dito ko nga kinikip yung ating watch. This is the only expensive watch that we have. The rest are low-end mga Michael Kors. Hindi ko na siguro papakita lahat. Pero yun yung mga binibili ko dati kapag magta-travel. Hindi naman ako mahilig sa watch kasi ang mahilig sa watch si Ben talaga. Pero for the Philips tayo na watch, tumali ako ng extra na mga watch bands. Ayan. Para aside dun sa silver na kasama, meron tayong black and lizard skin na gold. Ito din bigay sa akin ni Diane. This is a Christian Dior Friendship Bracelet. Thank you ulit, Diane. Miss you. Ayan, yung kahati nito kasi dalawa to kapag bumili kayo sa Dior. So, nakakay Diane siya. Tapos, ito. Ito yung ginagamit ko sa office. This is a card holder na lanyard. So, nandiyan yung mga access cards ko sa office. At the same time, sa likod niya, nandito yung name ko and contact number. Para in case lang na mawala siya, makakabalik siya sa atin kasi knowing Singapore and the people here, definitely babalik to sa akin. Nabili ko lang din to sa coach na outlet sa IMM. And hindi siya ganun nga mahal saka ang ganda ng quality niya. And ito na yata yung last natin na accessory. This is an MCM aviator. Sobrang nakook ako nung nakita ko online yung casing niya. Kasi nga, sobrang addict ako sa monogram ni MCM. Alam niyo naman na ito yung first brand na talagang minahal ko. Ang ganda lang talaga nung case niya, diba? Tapos pag in-open nyo, Jenen, eto siya. Once ko pa lang to nagamit. Nung lumabas kami with the houses nung birthday ni Jel. Pero basically, ayan yung itsura niya. Classic aviator shape. So ang ganda ng detail niya dito, yung logo ng MCM. I should use this more. Kasi ang ganda niya. Sayang naman. Naka-display lang siya. Kasi ang ganda nga rin nung case. So that is that. So while editing, I realized I forgot to include our LV Slender Wallet. This is actually one of my best purchases and Eclipse Canvas lang siya. And I had it personalized. Pinalagay ko lang yung name ko, R.E.D. Sobrang durable. Hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin siya.
Let's move on naman sa isa sa mga favorite ko lalo nung bata ako. Sobrang hilig ko sa shoes kasi sobrang hilig din sa shoes ng mami ko. So nung high school to college years ko talagang yung walk-in closet ko puro sapatos talaga. Insert ko na lang siguro yung photo dito pero lahat ng mga shoes na yan na naiwan ko sa Pilipinas. Nung umuwi tayo last Feb kung maaalala nyo sa vlogs ay dinonate ko sila doon sa mga victims nung nagkaroon ng eruption sa Taal. Yung nga ba hindi ko maalala basta nung time na nagkaroon ng issue sa Tagaytay area, Taal or Batangas area yata. Maraming nagdo-donation drive nun and naisip ko na i-let go na yung mga shoes ko kasi natutunan ko sa pagko-collect pag hindi mo nagagamit and naka-store lang kahit naka-store sila ng gaano kaayos nasisira lang yung mga shoes and sayang naman sila sobrang liit din kasi ng paako beshi I'm size 7 pero actually 6 and a half lang yung paako actually galit na galit yung daddy ko dyan kasi size 10.5 siya hindi nyo masuot yung mga sapatos ko nung bata ko inis na inis siya simulan natin dito this is another play com de garçon na shoes in collaboration with Converse mahilig si daddy sa Converse, favorite shoes to ng daddy ko and mahilig din ako dati nung usong-uso siya yung mga classic na chocks. I just got the white pair na meron lang isang heart dito. Tagal na nito sa akin pero na-maintain ko siya and nag-age siya gracefully kasi pinoprotect ko yung shoes ko ng Prep Protect and ng Rejuvenator bago ako lumabas or kapag gagamitin ko kasi ang hirap i-maintain ng mga ganitong canvas na shoes. So for me that's important kung mag invest and mag-splurge kayo on these kinds of stuff. Gamitin natin huwag natin itago lang ang display pero ingatan din natin. Para naman maritain natin yung value niya and yung pera na ginamit natin para bilhin sila. Sobrang trendy nito, sobrang nauso siya dati, hindi siya ganun kamahal. So, if you're looking into purchasing your first na medyo high-end na shoes, meron din tong black and other variants. Tapos ito, this is also very memorable kasi binili ko to sa Gotemba and sobrang excited ako nun. Hindi lang sa pagta-travel sa Japan, pero sa pagsya-shopping sa outlet stores dun kasi sobrang laki ng outlet stores nila sa Gotemba and nakakatawang maglakad dun kasi nga, ang ganda ng weather sa Japan. So, I got this sa Coach Outlet. Classic na sneaker na shape na iba't iba yung material, merong mesh, merong monogram ng coach, rubber yung outsoles, and meron ding konting suede. You can never go wrong with either a black or a white pair of shoes. And yung nagustuhan ko sa kanya, it has heft. Meron talaga siyang bigat, pero not to the point na Balenciaga triple S level. So, Mapifeel mo lang na you get what you paid for kasi yung quality niya nandun. Hindi siya sobrang gaan na ang cheap nung feel. Tapos, ayan, yung latest natin na na-purchase. I also got this for my birthday. Kasabay nitong ring at nung Versace na shirt. This is just a Burberry espadrille. Sobrang ganda nito. Love ko yung signature colors ng Burberry. Yung nudes, black, white, and red. Ang ganda lang nito, medyo smart siya. So, pwede mo tong suotin for events na hindi naman super formal. Siguro kapag atin ka ng party, ganyan. Pair up mo lang with jeans or chinos. The thing with espadrilles, it's not the most comfortable type of shoe to wear. Pero, ang ganda. Ang ganda rin ng soles nito. Oh. Gum sole lang siya. And nakuha ko to on sale. Kung naaalala nyo dun sa video na na-feature natin to. Moving on to these two favorites. Yung naka-display natin dyan. Ito, meron kami love-hate relationship nito. This is the Louis Vuitton Archlight. I remember when I started this collection, sobrang gusto kong magkaroon nito. Ito yata yung first na luxury shoes na gusto kong bilhin kasi sobrang trending talaga to at that time. And up to now, nakikita mo pa rin to everywhere. This is actually a women's pair pero nung sinuot to ni Jaden Smith, nag-spark na yung trend. Ang dami ng mga male celebrities na nagsuot nito. And for me, clothing pieces naman talaga has no gender. If comfortable ka isuot yung certain item, then feel free to do so. If you feel good about it, di ba, wala namang masama dun. So, ayan, nung nabili ko to, sobrang excited ako. Nasuot ko siya siguro for mga 3 to 4 times. Pero grabe, Beshi, hindi ko na sila masuot ngayon. Talagang display na lang siya dyan. Not because I don't like them. Gandang-ganda pa rin naman ako sa kanila. Pero kasi yung na-realize ko with this pair, merong right occasion and right time para suotin siya. Hindi siya yung pang everyday. Kasi kahit naka white shirt ka lang, black shorts, tapos ito yung suotin mo. Parang overdressed ka na agad. Kasi there's a lot of things going on with the shoe. And monogram ng LV. So, para talagang ano, medyo statement-y. Talagang titingnan ka ng tao pag suot mo to. So, nasusuot ko lang to pag magta-travel tayo. Nung nag-travel ako sa Vietnam, pag mag airport ka, ganyan. Or kapag event siguro. Pero definitely not for everyday. Kaya nandyan lang siya. Pero, wala naman akong plano na ibenta to kasi memorable to sa akin. And sobrang sentimental ko. Alam nyo naman yan. Pero ang ganda rin naman yung display o. Oh. So, dyan na lang siguro siya. Moving on sa pinaka-comfy na pair of shoes. Hindi lang sa collection ko. Pinaka-comfy na shoes yata na nasuot ko in my entire life. No joke talaga, promise. The Gucci Rytons. Ayan. Ito talaga yung para sa akin yung best purchase ko when it comes to shoes. Sobrang gamit na gamit ko to kasi one, sobrang comfortable niya. Siya yung pinaka-comfortable. Two, maganda siyang tingnan. It's just off-white. Bagay siya sa kahit anong susuotin mo. Three, it's Gucci na classic. Four, yung specific design na pinili ko is yung design na parang madumi na. So literal, kapag suot mo to, wala kang dapat ikaw-worry na madudumihan siya. Kasi madumi na talaga yung design niya. Hindi naman yung maganda dito talaga. If 
I'm not mistaken, yung bagong release nila ng gantong specific design, medyo less na yung dumi. Nakikita ko lang online sa Instagram, pero ang ganda talaga nito. Sobrang love ko to. Isa talaga to sa best purchases ko. Moving on sa mga cups, meron tayong dalawa dito. This classic na Gucci canvas cup and this Prada nylon cup. Maaalala nyo, may time na sobrang naadik ako mag-cup. As in, kada lalabas, nagka-cup ako nung medyo may clip pa yung buhok natin. Pero these days, hindi na masyado. Although, magagamit ko pa naman to, definitely. Ang maganda lang kasi sa luxury cups, kapag tinatamad kayo, lalabas lang kayo to do a certain errand. Kahit gaano kasimple yung suod nyo, white shirt, black shorts, tapos mag-Gucci cup lang kayo or itong Prada cup na to, yun na yun. Buo na yung outfit nyo. Ang nakas lang nila maka-level up ng style and ng outfit. Even this Prada cup, kahit simple lang siya na nylon na black, meron lang siyang emblem ni Prada dito. Lakas lang maka-elevate ng outfit. And yung nag-iisa na slides na meron tayo, actually suot ko sila ngayon. These are the classic Gucci slides. Ayan. If I'm not mistaken, ito yung very first na design na nilabas ni Gucci ng slides. Sobrang trending to dati. Pero malalaman nyo naman kasi yung mga fake, flat lang siya sa iba ba. Yung original guys, meron siyang parang mga ngipin-ngipin dito. Ayan. Tsaka makapal talaga siya. Yung iba, yung mga mahilig sa streetwear, talagang sinusuot to pang labas. Magsusuot sila ng socks. Tapos susuot din nila to. Pero yung iba naman ayaw. Sinusuot lang sila as is. So you do you. Pero ayan, since rubber nga sila, hindi sila nag-age. Ganun pa rin itsura nila kung paano ko sila nabili. Lastly, feeling ko dito kayo pinaka-excited. Yung mga bags natin. Simulan na natin dito sa very first na luxury item na nabili natin. This is the MCM Medium Stark Backpack in Cognac Visetos. And grabe lang tong bag na to. Nakwento ko na yata in one of my sit-down vlogs. Yung story behind this bag. Kasi every time na magta-travel kami ni Ben dati, I would always go sa MCM store. Nung nag-Korea kami, Singapore, Hong Kong, talaga pupunta ako lagi sa MCM para i-check yung bag na to. Pero at the time, I didn't have the money to purchase. Or meron naman bang bili. Kaya lang, alam mo yung pipilit mo lang talaga. Kasi when it comes to luxury, yung rule is, or hindi naman nag-a-apply sa lahat, pero yung rule ko sa sarili ko, just because may pambili ako, hindi ko siya pipilit. Kailangan extra money yung pambibili mo sa kanya. Kasi kanya-kanya naman tayo mag-handle ng money, pero ako kasi nagsisave up talaga ako for miscellaneous or mga stuff na para sa luho. So yes, luho na. At least, ito lang yung luho ko, diba? Hindi yung mga vices like smoking, alcohol, drugs. Lahat naman tayo may kanya-kanyang bagay na gusto and nagpapasaya sa atin and it just so happened na ito yung mga bagay na gusto ko at nagpapasaya sa akin. Kasi nakuha ko nga yata sa mom ko and marami namang mga tao na ganun. Kagaya nyo. Kaya ako nga share sa inyo to kasi mahilig din kayo dito. So ayan, nung nagpunta tayo ng Singapore for the third time yata, if I'm not mistaken, may ipon na ako nun. Kaya excited ako talaga nun kasi alam kong bibilin ko na to. Sobrang memorable lang nun. Na-vlog ko yun. Super duper excited ako. And up to now, love na love ko pa rin tong bag na ito. Pero nung nabili ko na siya, sabi ko, hindi ko naman siya maisuot palagi, Deshi. Kasi mostly ginagamit ko lang to for travel sa lagyan ng laptop and yung mga essentials ko. Pang carry on, ganyan. Or kapag magsistaycation. So sabi ko, gusto ko ng bag na magagamit ko for everyday. So nung nag-Japan kami ni Ben, ito naman yung binili ko next na bag. This is the Gucci Supreme GG Courier belt bag. Siguro mga 3 months bago kami mag-travel to Japan ni Ben. That time nag-work ako sa Clark. Pinag-ipunan ko talaga to, Beshi. Medyo nagtipid-tipid talaga tayo nun para mabili ko to. And during that time, ito talaga yung maliit para sa akin. Maliliitan ko na to. You can wear it like this. Pwede mo rin siyang ilagay sa likod na ganyan. Para strap lang dito sa harap. Pero ngayon, laking-laki na ako dito. Ang dami mong malalaman sa kanya. Kasha lahat. Camera ko, cellphone ko, wallet. Lahat talaga. Promise. So that is that. Moving on dito sa ating MCM na modular belt bag. Actually, dalawa to. Kasi this comes with a belt strap. Ayan lang siya. Pwede mo silang suotin ng sabay. Tapos lagay mo sa belt. Pwede mo silang i-fanny pack. Pero meron din siyang thin strap na ito. And pwede mo siyang magamit ng isa lang. Itong isa naka-magnetic closure lang siya. Tapos medyo mas manipis. Mas konti yung mailalagay mo. Ito namang isa, zipper siya. Tapos mas marami kang pwedeng ilagay dito. Tapos kung maaalala nyo, nung binili natin to, usong-uso yung mga chunky na strap. So sabi ko, kaysa bumili ako ng bagong bag na chunky ang strap, bumili na lang ako ng chunky strap. This is also an MCM leather strap. Sobrang ganda nito nung nakita ko sa store ng MCM. Reversible siya. Merong green na MCM logo dyan. Tapos sa likod, pure yellow. So kapag sinuot mo siya, ganyan lang yung itsura niya. Ayan, pwede mong ilagay dito sa gilid. Pwede mo rin siya dito. Ang ganda lang niya, di ba? Super cute. Tapos pwede mo rin gamitin yung other side, which is yellow. Ang cute lang niya. Super love ko yung versatility ng bag na to. Kung paano mo siya pwedeng gamitin. Multiple ways. And knowing MCM, sobrang ganda ng leather ni MCM. It's one of the most durable na leathers. Kaya naman minahal ko si MCM talaga. Lastly, our two LV bags. Simulan natin dito sa nauna. This is the Louis Vuitton Choc Nano. I remember sobrang dami ko nakuhang DMs and messages regarding this bag nung nabili ko siya. Sobrang love ko to. It's a bucket bag na nirelease ni Virgil Abloh nung nirelease nito talagang araw-araw ko tinitingnan sa website. Tapos actually, hindi ko siya binili until nag-sold out 
siya. Oh. Tapos during the time na sold out siya, nun ko na-realize na gusto ko talaga siya. Tapos nagtitingin ako one day nung nasa office ako, nakita ko sa website na may isang available piece dun sa Scott's Walk na branch nila. Ginagawa ko agad yung SA ko, tapos sabi ko kukunin ko sa hapon. Sa after office, pumunta ako ng LV. Tapos pagdating ko, naka-box and naka-package talaga siya ng sobrang ganda kasi oh. alam niya na ipifilm ko. So thank you so much sa SA ko. Sobrang bait ng SA na yun. Ang ganda pa rin ito kahit ang tagal na nito sa akin. I super love this bag. Ang lakas niya maka-elevate na outfit. Kasha yung essentials. Kasha yung phone ko kasi yun yung rule ko kapag bibili ng small bag. Dapat kasha pa rin yung biggest iPhone. Kasha yung wallet. So kung dati itong Gucci yung maliit para sa akin. Ngayon ito na yung maliit. Laking laki na ako dun sa Gucci ngayon. Yung ayaw ko lang sa bag na ito. Steel kasi talaga yung chains na to. So kapag naglalakad kayo, ayan. Para kayong preso na tumatakas kasi ang ingay nitong bakal. Pero other than that, I love this bag so much. Last but not the least, yung pinaka-recent purchase natin na bag which is this Louis Vuitton Trio Pochette. Kung maaalala nyo, I got this last December nung naka-lockdown tayo for the first time. Ito yung very first na men's version na nilabas ni LV nung trending na trending na Louis Vuitton Multi Pochette Accessoire. So parang ito yung men's version na nirelease nila. Pero siya tinawag na Trio Pochette kasi tatlo siya. May maliit na pochette dito this medium sized one and yung big one and ang maganda rin dito pwede mo siyang isuot multiple ways din pwede ganyan pwede mong alisin yung malaki or yung malaki lang yung itira kapag wala ka namang dadalhin masyado ganyan or yung malaki na pochette pwede mong gawing clutch lang ganyan or hawak lang dito for formal events tapos nakikita ko yung iba yung strap na to actually ginagawa nilang belt hindi ko pa yun natatry pero nakakatuwa na ang dami mong pwedeng gawin to ang tuwa ako sa mga ganitong klaseng versatile pieces and yung material niya classic na eclipse monogram and reverse eclipse monogram. So, I super love this. And actually, may story din to kasi nag-decide ako na bilhin to after my very first na performance review dito sa work natin sa Singapore. Kasi never in a million years have I imagined na mapapayagan ako ng parents ko mag-work abroad. And, magkaka-work talaga ako dito sa Singapore. Kasi pangarap ko nga lang dati nung time na nagpunta tayo dito for the first time as a tourist. So, nung nangyari siya, sobrang surreal lang for me. Tapos, to be appreciated by my colleagues na iba yung lahi, Singaporeans, Indians, in a way na talagang medyo maganda kasi yung feedback sa atin noon. So medyo malaki yung nakuha ko na bonus. So sabi ko, sige, parang reward ko na rin sa sarili ko. So magandang performance for the year and sa so, pagkakaroon ng work dito sa Singapore, ayan, binili ko to. Sobrang memorable nung bag na ito sa akin. And treasure ko talaga siya forever. So this is definitely a part of my best purchases along with the Gucci Riton, the MCM backpack, and yung Choc Nano. So yun, I hope ay na-enjoy nyo yung panonood ng video na to. Let me know in the comments kung ano yung favorite item nyo sa collection natin. If you like watching this kind of content, do let me know in the comments also para gagawa pa tayo. If you're new to my channel, please consider subscribing to be part of the Hashtag Red Squad. Huwag nyo kalimutan i-like yung video na to at i-share sa friends nyo para mas dumami pa tayo, Beshi. And huwag nyo natin kalimutan i-tick yung notification bell para notified kayo every time we have new uploads like this one yung laban. Again, thank you so much for watching this video and I hope to see you on the next one. Bye guys!